மேத்ஸ் தாத்தா சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இப்போ பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் நாலாங்கணக்கு மூணு புள்ளி ஒன்றில் நாலாங்கணக்கு விரிகா விரிவாக்குக அப்படின்னு ஒரு நாலு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒன்றாங்கணக்கு அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை எதையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு எக்ஸையும் இந்த ரெண்டு ஒய்யையும் முதல்ல பெருக்கணும் முதல்ல எண்களை பெருக்குவோம் ஐ ரெண்டா பத்து அதுக்கு அடுத்து எழுத்துக்கள் மாறிகள் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து இந்த அஞ்சு எக்ஸையும் இந்த மைனஸ் மூணையும் பெருக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ இங்கே ப்ளஸ் அஞ்சு இங்கே மைனஸ் மூணு அப்போது மைனஸ் பதினஞ்சு எண்களை பெருக்கும் பொழுது மைனஸ் பதினஞ்சு அடுத்து இந்த எக்ஸ் இங்கே மாறி இல்லை அப்போ அந்த எக்ஸ் என்ன பண்ணிடுறோம்னு அப்படியே எழுதிடுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு பி ஐயும் இந்த அஞ்சு ஸ்பீட் பி ஸ்கொயர்டையும் பெருக்கணும் முதல்ல எண்களை பெருக்கும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் பத்து பி இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் அடுக்கில் உள்ள எண்களை கூட்ட வேண்டும் பி கியூப் அதுக்கடுத்து இந்த மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆறு பி இங்கே ஒரு பி பி ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து மைனஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் ஏழு அப்போ இங்கே மைனஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு அப்போ மைனஸ் பதினாலு பி அடுத்து மூணாம் கணக்கு இங்கே மூணு எம் என் இங்கே எம் கியூப் என் கியூப் இருக்குது கிளு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்றையும் மூணையும் பெருக்கும் பொழுது மூணு ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு தான் இப்போ எம் கியூப் இங்கே எம் நடுக்கு ஒன்று அப்போ எம் நடுக்கு நாலு இங்கே என் கியூப் இங்கே என் நடுக்கு ஒன்று என்ன நடுக்கு நாலு அடுத்து இங்கே மைனஸ் அஞ்சு இங்கே ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் பதினஞ்சு இங்கே எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம் அப்போ எம் கியூப் இங்கே என்னு இங்கே ஒரு எண் அப்போ எம் ஸ்கொயர் இங்கே அடுக்கில் ஒன்று இருக்குது இங்கே அடுக்கில் ஒன்று இருக்குது ஆக மொத்தம் ரெண்டு குட்டியாச்சு போட்டாச்சு அடுத்து இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு மொபைல் இருபத்தி ஒன்று இங்கே எம் இங்கே எம் அப்போ எம் ஸ்கொயர் இங்கே எண்ணு இங்கே எம் ஸ்கொயர் அப்போது என் கியூப் அடுத்து நாலாம் கணக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த எக்ஸும் எக்ஸ் நடுக்கு மூணு ஏன்னா இங்கே அடுக்கில் ரெண்டு இங்கே ஒரு ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஒன்று மூணு ப்ளஸ் அடுத்து இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டையும் இந்த ஒய்யையும் பெருக்குனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இசட் ப்ளஸ் இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நடுக்கு மூணு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் அடுத்து ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்கொயர் ஒய் மைனஸ் இசட் கியூ மைனஸ் இசட் கியூ அடுத்து அஞ்சாம் கணக்கு பெருக்கற்பலனை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு நாலு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து அதை பார்ப்போம் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெருக்க போகிறோம் முதல்ல ரெண்டு எக்ஸையும் ரெண்டு எக்ஸையும் பெருக்கணும் ரெண்டே ரெண்டையும் பெருக்கணும் ரெண்டுமே ப்ளஸ் நம்பர் நாலு எக்ஸையும் எக்ஸையும் பெருக்கும் பொழுது அடுக்கில் உள்ளதை கூட்டணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு அப்போ மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டுலேயுமே ப்ளஸ்ஸு மூவி ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் அடுத்து முன்னாங்க பன்னெண்டு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு இப்போ இதில் நம்ம ஒத்த உறுப்புகள் இருந்தால் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா சுருக்கிடணும் இப்போ மைனஸ் எட்டு எக்ஸும் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸும் ஒத்த உறுப்பு அப்போ நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஆறு ஒரு மைனஸு ஒரு ப்ளஸ்ஸு பெரிய நம்பர்லேருந்து சிறிய நம்பரை கழித்து பெரிய நம்பர் இருக்கிற குறி எழுதணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸு எக்ஸை நம்ம ஒன்றும் பண்ணல மாறி அப்படியே அதை எழுதிடுறோம் கெழுவை மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சுருக்குவோம் அதுக்கடுத்து மைனஸ் பன்னிரெண்டு அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஒய் ஃபஸ்ட்டு இதை இங்கே கெழு ஒன்று அப்போ ஒய் ஒன்றையும் ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது ரெண்டு 
இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயரு இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர்டு அடுக்கில் உள்ள அதை கூட்டணும் ரெண்டு ரெண்டும் நாலு அடுத்து இங்கே ஒரு ஒரு ஒய் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஒரு மூணு ஒய் அப்போ ஒன்றையும் மூணையும் இருக்குன்னா மூணு ரெண்டுலையுமே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் மூணு இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஒரு ஒய் அப்போது ஒய் க்யூப் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் எட்டு ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் பனிரெண்டு ஒய் இதில் ஒத்த உறுப்புகள் இருக்கானா நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஒத்த உறுப்புகள் இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இந்த எம் ஸ்கொயரு இந்த அஞ்சு எம் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா அஞ்சு இங்கே ஏன்னா ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று அஞ்சு எம் இருக்குன்னா அஞ்சு இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம் ஸ்கொயர் எம் பவர் ஃபோர் இந்த எம் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிடுறோம் அடுத்து இந்த ஒரு எம் ஸ்கொயரையும் இந்த எம் ஸ்கொயர் அப்போது மைனஸ் ஒன்று எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் அடுத்து இது அஞ்சு இங்கே மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் அஞ்சு எம் ஸ்கொயர் எம் க்யூப் அடுக்கில் உள்ளதை கரெக்டாக பார்த்து போட்டணும் அப்போ இங்கே அடுத்து வரும்போது இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே மைனஸ் எண் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஆயிரும் அப்போ எண் இங்கே ஒரு எண் ஸ்கொயரு எண் க்யூப் ஆயிரும் எண் க்யூப் இங்கே ஏதாவது ஒத்த உறுப்புகள் இருக்கான்னு பார்த்தா ஒத்த உறுப்புகள் இல்லை அவ்வளோதான் அது இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எண் நம்பரை உள்ளே கொண்டு போய் பெருக்கிடணும் அப்போ பெருக்குனா என்ன வரும் அப்படின்னா மூணையும் எக்ஸையும் பெருக்கும் பொழுது மூணு எக்ஸு அதுக்கடுத்து மூணு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு இன்ட்டு அடுத்து இந்த ரெண்டையும் எக்ஸையும் பெருக்கும் பொழுது ரெண்டு எக்ஸு ரெண்டையும் மைனஸ் ஒன்னையும் பெருக்குனா மைனஸ் ரெண்டு இதை பெருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போவும் பெருக்குனது மாதிரி ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் ஆறு எக்ஸு மைனஸ் முப்பது எக்ஸு ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸு அடுத்து பார்க்கும் பொழுது ப்ளஸ் முப்பது இப்போ இங்கே இது ரெண்டும் ஒத்த உறுப்புகள் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்குது ரெண்டு மைனஸ் நம்பர் வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் கூட்டி மைனஸ் அடையாளம் எழுதணும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு எக்ஸு ப்ளஸ் முப்பது இப்போ ஆறாம் கணக்கு விடுபட்ட மதிப்புகளை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விடுபட்ட மதிப்புகளை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆறு எக்ஸ் ஒய்யையும் எதையும் பெருக்கினால் மைனஸ் பனிரெண்டு எக்ஸ் கியூப் ஒய் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈவை வந்து மைனஸ் பனிரெண்டு எக்ஸ் க்யூப் ஒய்ய ஆறு எக்ஸ் ஒய்யால் வகுக்கணும் வகுக்கும் பொழுது எண்களை வகுத்து எழுதிடணும் அடுக்கில் உள்ளது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கழித்து எழுதணும் அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு ஏர் ஆறு பன்னெண்டு அப்போ மைனஸ் ரெண்டு இங்கே அடுத்த எக்ஸுங்கிற மாதிரி இங்கே அடுக்கில் மூணு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ மூணில் ஒன்று போச்சு அப்படின்னா ரெண்டு அடுக்கு விதி இது வந்து அதுக்கடுத்து ஒய் இங்கே ஒன்று தான் இங்கே ஒன்று தான் அப்போ ஒன்றில் ஒன்று போச்சுன்னா ஜீரோ அப்போ அதை என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா எழுத வேண்டியது இல்லை இப்போ அடுத்த கணக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு எம் க்யூப் என் க்யூப் பி ஸ்கொயர் பை மைனஸ் பதினஞ்சு எம் ஸ்கொயர் என் க்யூப் பி அப்போ ஒரு பதினஞ்சா பதினஞ்சு மூணு பதினஞ்சா நாற்பத்தி அஞ்சு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மூணு இங்கே அடுக்கில் ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ எம்மின் அடுக்கு ஒன்று ஏன்னா மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று அதுக்கடுத்து இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது அப்போ கழித்தா என்னவாகும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடும் அதுக்கடுத்து இங்கே பி இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே அடுக்கில் ஒன்று அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று என்னது அப்படின்னா ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் போடலைனாலும் ஒன்று தான் அடுத்து மூணாம் கணக்கு இந்த இடத்துல என்ன டேம் வருது இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ்ஒய் இருக்குது அப்போது இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது 
இந்த ரெண்டு ஒய்யால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வகுக்கணும் ரெண்டு ஒய்யால் வகுக்கணும் இங்கேயும் மைனஸு இப்போ இங்கே நமக்கு கணக்கில் இங்கே அவங்க மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸை எடுத்துடுறோம் இங்கே மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே வரக்கூடிய மைனஸை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நீக்கிடுறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸ் ஒய்யை இந்த ரெண்டு ஒய்யால் வகுக்கும் பொழுது ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடிவிட்டு போகும் ஒய்க்கு ஒய்க்கு அடிச்சிடலாம்னா மிச்சம் நமக்கு என்ன மட்டும்தான் இருக்குன்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது மிச்சம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வரும் பொழுது ஆறு ஒய் க்யூப் பை ரெண்டு ஒய்யி இங்கே இங்கே அடித்தா மூணு இந்த மூணு வந்து ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு மொய் ரெண்டு ஆறு மூணு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் இந்த ஒய்யையும் இதையும் அடித்தா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் வரும் என்ன வரும் அப்படின்னா என்ன அடுக்கில் இங்கே ஒன்று இங்கே மூணு மூணு மைனஸ் ஒன்று என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு வரும் அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் பின் வருவனவற்றை பொறுத்துக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இங்கே ப்ளஸ் நாலு மைனஸ் மூணு மைனஸ் பன்னெண்டு ஒய் க்யூப் இது வந்து ஏ அதுக்கு அடுத்து மைனஸ் பத்து எக்ஸ் க்யூப் ஒய் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் ஒய் இது வந்து பி அதுக்கு அடுத்து அஞ்சு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்து சி அதுக்கடுத்து நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது இதுதான் டி இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இது முற்றொருமை வடிவத்தில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற ஒரு முற்றொருமை இருக்குது அதன் வடிவத்தில் வந்தது அதுக்கடுத்து இ வந்து இருபது இதுதான் என்னது அப்படின்னா இ அப்போது இது என்ன ஆன்சர் எப்படி எடுத்துக்கிறது இது எது கரெக்டு அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் இ தான் என்னது அப்படின்னா அதில் கரெக்டு நாலு அஞ்சு ரெண்டு மூணு ஒன்று இதன்படி பார்க்கும்போது இது தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்குது அடுத்த எட்டாம் கணக்கு ஒரு மகிழுந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பது கிலோமீட்டர் வேக என்ற சீரான வேகத்தில் செல்கிறது ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அந்த மகிழுந்து கடந்த தூரத்தை காண்க குறிப்பு தூரம் சீக்வல் டு வேகம் என்று நேரம் தூரம் வந்து வேகத்தையும் நேரத்தையும் பெருக்கினால் தூரம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பெருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் முப்பதையும் இந்த ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ பெருக்க போகிறோம் பெருக்கும் பொழுது முதல்ல எக்ஸையும் ஒய்யையும் பெருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் அடுத்து எக்ஸையும் ப்ளஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் அடுத்து முப்பது ஒய் ப்ளஸ் முப்பது ஒய் அடுத்தபடியாக முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் அறுபது இதுதான் அது கடந்து சென்ற தூரம் அது கடந்த தூரம் இது அடுத்து கொள்குறி வகை வினாக்கள் ஏழு பி கியூ மற்றும் ரெண்டு பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயரின் பெருக்கற்பலன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஹோல் ஸ்கொயரின் பெருக்கற்பலன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டுலுமே வந்துடும் அப்போ இங்கேயும் ரெண்டு வரும் இங்கே ரெண்டு இன்று ரெண்டு நாலு ஆயிரும் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயருங்கிறது நாலு நாலையும் ஏழையும் பெருக்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னா இங்கே வர்றதா இங்கே வர்றதா முதல்ல இங்கே என்ன வரும்னு பார்ப்போம் மைனஸ் மூணு மப்ள இன்ட்டு ஒன்பது அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் இருபத்தி ஏழு வரணும் அப்போ இங்கே என்ன வரணும்னு பார்த்தோம்னா இங்கே எம் க்யூப் இருக்குது இங்கே எம் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ எம் க்யூபோட மூணோட எதை கூட்டினா நாலு வரும் அப்படின்னா ஒரு எம் அடுத்து இங்கே என் இங்கே என் க்யூப் இருக்குது அப்போ ஒன்றோட எதை கூட்டினா மூணு வரும் ரெண்டு அப்போ என் ஸ்கொயர் அப்போ எம் ஸ்கொயர் என் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது சதுரத்தின் பரப்பளவு முப்பத்தி ஆறு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் எனில் அதன் பக்க அளவு இதுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது பக்க அளவு ஏ வந்து ஆறு ஆறாக முப்பத்தி ஆறு அப்புறம் அடுத்த வர எண்களில் பாதி தான் நமக்கு வரும் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அதுக்கடுத்து ஒரு செவகத்தின் பரப்பளவு நாற்பத்தெட்டு எம் ஸ்கொயர் என் க்யூப் மற்றும் நீளம் எட்டு எம் என் ஸ்கொயர் எனில் அதை நகலம் காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க செவகத்தின் பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா நீளம் இன்று அகலம் அப்போ நீளம் கொடுத்துருக்காங்க அகலம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எட்டு 
எம் என் ஸ்கொயரால் வகுக்கு ஆறு எட்ட நாற்பத்தி எட்டு ஒரு எட்டு எட்டு ஆறு எட்ட நாற்பத்தி எட்டு அடுக்கில் வர்றதை கழித்து எழுதணும் அப்போ எம் வரும் இங்கே அப்போ இங்கே எண் வரும் ஆறு எம் என் அப்படிங்கிறது அதற்கு சரியான பதில் அதே மாதிரி ஒரு செவ்வக வடிவ நிலத்தின் பரப்பளவு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சதுர அளவுகள் மற்றும் அகலம் ஏ மைனஸ் பி எனில் அதன் நீளம் ஏ பிளஸ் பி ஏன்னா இது முற்றொருமை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ மைனஸ் பி அகலம்னா இது நீளம் பறந்தால் தான் இது ரெண்டையும் நீ செவகத்தின் பரப்பளவுன்னு சொல்லும் பொழுது நீளம் என்ற அகலம் சிக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர் வரும்னா ஏ பிளஸ் பி தான்